Hoje vamos falar de uma série de super-heróis, mas não são super-heróis convencionais. Aqui, os heróis são também os vilões. A gente vai conversar a respeito de The Boys. <música> Bom, para você que não conhece, The Boys é uma série da Amazon Prime que conta a história aí de um mundo cheio de heróis, né? pessoas com poderes, superpoderes. Mas aqui os heróis são super estrelas, certo? Eles são tipo um Neymar de capa. Né? Eles dão entrevista, eles fazem comercial, eles estão até em filmes, fazem filmes de super-heróis sendo super-heróis. Então é uma concepção totalmente diferente do que a gente está acostumado, né? Que os caras têm que se esconder, o Homem-Aranha, o cara não pode nem contar para a própria tia que é super-herói. Lá não. Todo mundo quer contar, todo mundo quer ter poder e contar que é super-herói. Nesse universo, tem o um grupo aí do The Seven, que são os sete maiores heróis, né? Que estão em destaque. E o que, que acontece? A maioria deles são muito pau no cu. Os caras não estão preocupados em salvar a humanidade. A preocupação deles é com a própria imagem e ganhar dinheiro, estar sempre na mídia e ser milionário. Mas, além de desvio de caráter, alguns deles são ruins mesmo. Eles são maus. Principalmente o líder desse grupo, The Seven, que é o Capitão Pátria. O cara tem os mesmos poderes do super-homem, ninguém bate de frente com ele, ele é visto como um deus na Terra por toda a população, frente às câmeras. Por quê? Na realidade, ele é mal mesmo. Mata o inocente, mata bandido. Se alguém entrar no caminho dele, ou se alguém tentar descobrir algum podre da vida dele, e tentar prejudicar ele de alguma forma, o cara vai e mata. Não tem conversa. A série é bem violenta, não é uma série para criança, então recomendo, tá? Se veio aí, The Boys, não deixe seu filho assistir não, porque não vai ser legal, tá? É cabeça explodindo, é, é sangue para todo lado. Mostra uma cena aí. Eu sou o maior super-herói do mundo. O Capitão Pátria é a exceção. Ele não bebe, não fuma. O cara é um santo. Legal. Banda de otários. Vocês são os verdadeiros heróis. As pessoas adoram esse sentimento de proteção que os super dão a elas. Bem, ela tá na área. Não são. Agora tá tudo bem. Mas se soubesse da metade das merdas que fazem... É o diabo no quarto. E hoje a gente vai ver uma cena, inclusive, do Capitão Pátria, que é esse cara que eu comentei, o líder, o chefe aí do grupo, que ele descobre, na verdade, spoiler, hein? Se você não assistiu a primeira temporada, para esse vídeo e não assiste. Spoiler alert! Ele descobre, depois de 10 anos, que ele tem um filho. E esse filho dele é criado como um humano normal. Certo? E aí ele não aceita, né? Filho meu tem que ser foda igual eu. Tem que ter super força, tem que voar, tem que tirar, sair raio laser do olho e eu vou ensinar pra ele. E é nessa cena a gente vai ver ele tentando ensinar pro filho como voar. Assiste aí e depois a gente conversa. Dad, por favor, não me faça me Pare. You call me dad. <laughs> Ryan. Ryan! Hey! 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 What did you do? It's fine. It's a 20 foot drop. Relax. You human fucking monster. Come here. Don't help him Come up. Here. Let him do it himself. Hey. hey. Hey, Ryan. I need you to wake up, baby. Can you hear me? I'm right here. I don't think he's breathing. He's fine. He's breathing. I don't think he's. <laughs> Look. <laughs> See? <laughs> Told you. Are you hurt? Does anything feel broken? For God's sake. Broken? Come on. Look at him. There's not a scratch on him. Here. You know why? Because he's my son. And you. you... You're raising him to be a pussy. You don't get to tell me how to raise my son. I'm his father. You don't get to say that after what you did. What I did okay. to you was give you a son that you were raising like a little girl. 
Let go of me. He's mine. Get my hand off of her! Good boy. You see? I told you. You're just like me, Ryan. No, I'm not like you! I'm nothing like you! I fucking hate you! Leave us alone! Hey, hey, it's okay. I'm not angry. Ryan! Go away! Buddy, it's Leave okay! Leave us alone! Ryan! This is a good thing! Já deu pra perceber através dessa cena um pouco de quem que é o Capitão Patra, né? Mas falando da cena em si, vamos destacar algumas expressões que apareceram e palavras também pra gente discutir. Vamos lá? Dad, please. Please, don't make me jump. Don't make me jump. É, o filho, né, implorando pro pai não fazer ele pular, não obrigar ele a pular. Então, nesse sentido de obrigar alguém a fazer algo, a gente pode usar o verbo make do fazer. Certo? Exemplo para vocês. My girlfriend makes me watch vis a vis. É, não sei se você já assistiu, mas não é lá uma série muito boa. Né? E eu tenho que ver. Vamos lá. Segunda cena, né? Aí o, o pai já empurrou o filho e caiu no chão todo dolorido. E aí, o que, que acontece? O pai fala para a mãe o seguinte: Ah, não preocupa não, he's fine, he's fine, ele está bem. A gente aprende muito esse fine na escola para responder no sentido de cumprimento. A pessoa pergunta: E aí, tudo bem? Você diz: I'm fine. Nesse caso, não é muito usado pelo nativo da língua, tá? Você não vai ver americano ou britânico usar dessa forma. Geralmente, no cumprimento, fala: How are you doing? How are you? How are you doing? A pessoa responde, I'm good. O good é muito mais usado. O fine é usado nesse tipo de situação. Você vê que a pessoa machucou, ou que você vê que a pessoa, pela feição dela, pela, pela cara dela, ela não está muito bem. Aí você pergunta com a intenção de saber se está realmente bem ou não. Não como cumprimento, mas caiu. Aí a pessoa vai dizer, oh, I'm fine. Eu estou bem, não machuquei nem nada. Ou não foi nada demais. Nesse caso, sim, o fine é usado e aí... Ele falou, né? Ah, ele tá bem, esquenta não, né? He's fine. Vamos para a próxima cena, que aí o pai e a mãe né, começam a discutir a respeito do filho, né? Da influência dele na vida do filho, né? Que loucura, né? Julgar o filho do telhado. E aí, o que, que acontece? O pai justifica. Olha só, mais uma vez ele diz o quê? Inhuman fucking monster, come here. Don't help him hey. up. Let him do it himself. Hey, hey, Ryan, I need you to wake up, baby. Can you hear me? I'm right here. Não tem nenhum arranhado nele, é scratch. Então, esse arranhado pode ser para você que caiu, mas também pode ser em objetos, olha aí. I have a black car, so whenever I look, there is a new scratch on it. Se você tem carro preto, vai me entender. Bom, e aí ele justifica e os dois começam a discutir sobre a criação do filho. Vamos ver a próxima estrutura. And you, you, you're raising him to be a pussy. You don't get to tell me how to raise my son. You don't get to tell how to raise my son. Você não tem direito de falar nada sobre como eu crio meu filho. O verbo raise é do aumentar, elevar algo. Mas também o raise é usado nesse sentido de criar, criar uma pessoa, né? criar um filho. E aí você pode dizer também quando você for falar, por exemplo, ah, eu fui nascido e criado em tal lugar. A gente usa o raise, olha só. I was born and raised em São Paulo. Eu fui nascido e criado em São Paulo. Então, esse raise é para, nesse caso de situação também. Ó. Eu fui criado pela minha avó. I was raised by my grandmother. Então, é um caso que a gente usa muito o raise nesse sentido, tá? E 
às vezes né, a gente tenta falar essa situação e não lembra da palavra, é o race. Vamos para a próxima. I'm his father. You don't get to say that after what you did. What I did to you was give you a son that you are raising like a little girl. E aí, o cara fica nervoso, né? Ele diz o quê? You were raising him like a little girl. Você estava criando ele, ao raise de novo aí, ó. Você estava criando ele como, como uma garotinha, né? Então, o destaque aqui é para o like. A gente lembra, às vezes, do like apenas como um gostar, mas não. O like também é o comparativo, essa ideia do como para comparar. Exemplo. Prime Video is like Netflix, but a little bit worse. É. Netflix ainda é um pouquinho melhor, né? Apesar da série da Prime serem muito boas. E aí, por fim, a, o, o menino né, fica puto com o pai, que ele agarrou o braço da mãe, né, empurra ele com toda a força, e aí a mãe já pega o menino para entrar para dentro de casa, e o pai diz, tá vendo? Eu sabia que era meu filho, né? tem super força sim. E aí, o que, que acontece? Ele fala com o filho, Ei, eu não tô nervoso, eu não tô bravo. Just like me, Ryan. No, I'm not like you. I'm nothing like you. I fucking hate you. Leave us alone. Hey, hey, it's okay. I'm not angry. I'm not angry. Destaque aqui pra pronúncia. Muita gente confunde aqui o angry, do bravo, nervoso, com o hungry, com H-U, que aí é o de fome, tá? Então, cuidado. Angry com A que foi o que ele usou a ideia do zangado, bravo, nervoso. Agora, o hungry com H, aí a ideia de fome, tá? Situações completamente diferentes. Dad, por favor, favor, não me deixe Oh, Você me Fine. It's a 20 foot drop. Relax. He's a human fucking monster. Come here. Don't help him hey. up. Let him do it himself. Hey. hey. Hey, Ryan. I need you to wake up, baby. Can you hear me? I'm right here. I don't think he's breathing. He's fine. I don't think he's breathing. I don't think he's. Huh? Look. Hi. See? Hi. Told you. Are you hurt? Does anything feel broken? For God's sake. Broken? Come on. Look at him. There's not a scratch oh, on him. You know why? Because he's my son. And you, you, you're raising him to be a pussy. You don't get to tell me how to raise my son. I'm his father. You don't get to say that after what you did. What I did okay. to you was give you a son that you are raising like a little girl. Let go of me. He's mine. Get my lover! <laughs> Good boy. You see? I told you. You're just like me, Ryan. No, I'm not like you. I'm nothing like you. I fucking hate you. Leave us alone. Hey, hey, it's okay. I'm not angry. Ryan. Go away. Buddy, it's Leave okay. Leave us alone. Ryan, this is a good thing. Vamos agora pro review logo após a vinheta. So, the boys is definitely one of the best shows I've watched recently. I can't say it's one of the best shows ever because, you know, they always screw up in the end, but it's totally different. It talks about superheroes, but in a different perspective. It's a little bit sarcastic. It talks about how the media influences people. And there is a, a little bit of comedy as well and much violent. So I love it. If you have a kid, a 80 years old son, I totally recommend you don't let him watch. It's not for kids. E aí, concorda com a minha opinião? Não? Deixa aqui nos comentários me dizer se entendeu. Bom, é tudo pelo vídeo de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima.